आपका स्वागत करते हैं और आज एक नई गवाही के साथ एक नई चीज़ों के साथ हम आपके पास आए हैं और आज फिर से मिलने वाले सर से जो काफ़ी प्रॉब्लम और समस्या भरे लाइफ से प्रभु की और आप उन्होंने कई का जीवन बदला के लिए जन्म प्रभु का समाचार लेकर जा रहे हैं ऐसे शख्स हमारे बीच में आज जिनका नाम है पार्षद अजय दासर और वो मुंबई में एक सेवक के तौर पर सेवक कार्य भी करते हैं वर्षिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं और पूरे मुंबई में और पूरे भारतवर्ष में परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है आइए उनकी गवाही सुनते हैं हम स्वागत करेंगे पार्षद अजय दासर का आप सभी को प्रभु यशु मसीह के नाम में मैं शालू कहता हूँ और सबसे पहले मैं इस मेरी गवाही में आने का धन्यवाद देता हूँ कि पसा आनंद ने मुझे ये मौका दिया इसलिए मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस योग्य समझा मैं आपके बीच में एक छोटी सी मेरी जो गवाही है मेरी जो लाइफ की दास्ता जो मैं प्रभु यशु मसीह में नहीं था तब मैं क्या था और प्रभु यशु मसीह में आने के बाद में मेरा लाइफ कैसा है तो मैं इसको छोटे में हालांकि बहुत बड़ी है हालांकि बहुत लंबी है क्योंकि तो कुछ साल मेरे लाइफ में ऐसे घटी तो मैं उतना वक्त मेरे पास में नहीं है मुझे आपको बताने के लिए लेकिन मेरे पास में कुछ वक्त है तो उस वक्त में आपको मेरे छोटे से जो रास्ता है मेरे लाइफ के जो जिंदगी के जो रास्ता है प्रभु यशु मसी ने कैसे मेरे लाइफ को बदला है मैं आपको मेरी गवाही के द्वारा बताना चाहूँगा सो so, आप सभी का धन्यवाद ये सुनने के लिए सो so, दोस्तों मैं अपनी मेरी गवाही शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले मेरा नाम असाज नासर है मैं हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर यीशु मसीह को बिल्कुल लोग नहीं मानते थे नहीं मानते उस वक्त में क्योंकि 2004 में मेरा उधार हुआ मतलब आज करीबन मुझे लगता है कि कुछ चौदह साल के आसपास उधार हो चुके मेरे उस वक्त हो चुका है सो so, ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पे अगर बता दिया जाए कि मैं यीशु को मानता हूँ और अगर हम उनके ग्लास के पानी भी पी लें तो वो ग्लास तुरंत यूज नहीं होगा वो ग्लास जो है ना उसको क्लीन करके धो के अच्छे से उसके बाद में उस ग्लास को यूज कर दे ऐसे बैकग्राउंड से मैं आया हूँ और बिल्कुल यीशु मसीह को हमारे जो कास्ट है हमारे जो कल्चर है उसमें यीशु को ज़्यादा मानते नहीं और जो मानते हैं उसको बहुत तकलीफ होता है और उसके साथ में रिलेशन करता है ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ और ऐसे परिवार से मैं यीशु को माना हूँ और ये मैं इसलिए मैं प्रभु को सल्यूट करता हूँ कि प्रभु ने मुझे छोड़ा मुझे बड़ा गर्व करवा दे है ना तो प्रभु में आने से पहले जब मैं पंद्रह से अठारह साल के बीच का था उस वक्त में मैं अलग लाइन में था हालांकि पढ़ाई करता था लेकिन पढ़ाई मेरा पसंद नहीं था मुझे एक बुरी संगति का नशा चढ़ गया था उसमें मैं शराब पीता था स्मोकिंग करता था बहुत सारे नशे करता था दोस्ती यारी में मैं रहकर लोगों ने मुझे सिखा दिया था है ना चुप चुप के माँ बाप से चुप चुप के मैं स्मोकिंग किया करता था हालांकि घर में नहीं पता था लेकिन मैं ऐसा करता था लेकिन ऐसा करते 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 आपको बता दो उस वक्त में मेरे पिताजी का जो है अच्छा खासा नौकरी था उससे पहले जब बचपन में छोटे थे मेरे पिताजी का गवर्नमेंट सर्वेंट था और कुछ वजह से मेरे पिताजी का जो नौकरी है सर्वेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो सस्पेंड किया गया उनको उस ड्यूटी से निकाल दिया गया वो डिप्रेशन में मेरे जो पिताजी हैं शराब पीना शुरू कर दिया और जितने भी मुंबई में प्रॉपर्टी थी अच्छा खासा प्रॉपर्टी था मेरे पिताजी का वो प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दिया जब हम छोटे थे लेकिन वो दिमाग में था कि यार क्योंकि हमारे सामने वाला वो चारों तरफ आठ साल दस साल में जब मैं था उस वक्त में ये घटना घटी थी तो उस वक्त में उन्होंने पीना शुरू कर दिया शराब पीना शुरू कर दिया मम्मी को मारना शुरू कर दिया है ना बहुत गलत गलत बातें करना शुरू कर दिया और बहुत सारा तकलीफ मेरे लाइफ में आया वो मैं बचपन से देखते आया जब मैं सत्रह साल या फिर अठारह साल हो गया तो बचपन से जो मेरे दिनों में रहता था है ना मेरे पिताजी ऐसा कर देते वैसा कर दिया सारी बातें मेरे दिनों में फिट हो गई और एक दिन मैं बड़ा हो गया जब मैं बड़ा हो गया लेकिन मानो मेरे पिताजी को भी मैंने माँ बाप शुरू कर दिया जो कि माँ बाप को आदर करना बहुत जरूरी है लेकिन उस टाइम में शिक्षा नहीं था उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम पे मैं प्रभु में आया नहीं था ना मुझे बिल्कुल नहीं पता था तो माँ बाप का आदर मैं बिल्कुल नहीं करता था और मैं मेरे पिताजी को माँ शुरू कर दिया और हर डेली रात को दिन रात हमारा झगड़ा हुआ था हुआ करता था और मैं छोटे मोटे काम करता जो पैसे देखते थे मम्मी को देता था उसमें थोड़ा पैसा रखता था स्मोकिंग करने के लिए शराब पीने के लिए दोस्ती यार में घूमने के लिए मैंने ऐसा किया लेकिन इतना झगड़ा होता था हमारे घर में पिताजी का मेरा झगड़ा होता था और आपको बता दूँ खून खराब होता था हमारा झगड़ा होता था और एक दिन मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया और बहुत तकलीफ में चला गया और मैं पीना शुरू कर दिया है ना बहुत तकलीफ में आया और आपको बता दूँ हमारे एरिया में एक पास्टर ने वहाँ का फेसबुक का मीटिंग पास्टर है उन्होंने यशु मसीह का पॉस्टर मीटिंग किया था और उस वक्त मैं थोड़ा सा नशा में था कुछ पेशर किया हुआ था मैंने तो 
मेरे दोस्तों मेरे साथ मिले मैं ऐसा रुमाल मानता था और शर्ट के बटन जो है खुला कर कर अंदर जो बनियान होती है उस पर मैं घूमता था मेरे एरिया में आज भी उसी एरिया में रहता हूँ और आज भी उस एरिया में लोग मुझे अलग तरीके से बोलते यार ये क्या था और क्या हो गया आज भी उसी एरिया में हूँ जिस एरिया में मैं पहले था मैं एक एरिया चेंज नहीं किया हूँ प्लेस चेंज नहीं किया हुआ है ना तो उस जगह पे यीशु मसीह का एक छोटा सा हॉस्पिटल भी रखा गया था वहाँ के पास को मैं मारने चला गया था जो कि मैं शायद सत्रह या अठारह का था मुझे ठीक से याद नहीं सत्रह या अठारह का था मैं उस पास्टर को मारने गया था मैं बोला यार आप क्या इतना यशु से बोल रहे थे मेरे जो दोस्त लोग थे फ्रेंड सर्कल के लोग थे उन्होंने कहा कि यार अजय छोड़ दे यार क्यों उनको डिस्टर्ब करोगे मीटिंग को तो मैं शांत हो गया आपको बता दो बिल्कुल उस मीटिंग के तीन दिन के बाद में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर मेरे पास में आया और वो ऐसा व्यक्ति था जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ वो भी एक वक्त में था अनबिलीवर था लेकिन जब वो बदल कर मेरे पास में आया उस साल के बाद मुझे यीशु के बारे में बताया तो मैं खुद अचंबा हो गया मैं शौक हो गया बोला यार मैं इसको जानता हूँ ये जब बदल सकता तो मैं भी बदलूंगा लेकिन मैंने उसको फिर भी एक्सक्यूज दिया मैंने बहाना दिया मैंने कहा कि यार मैं यशु को नहीं मानता मुझे नहीं पसंद है यशु से मैं सब मानता हूँ लेकिन यशु को नहीं मानता मैंने कहा था ना मैं सब मानता हूँ मगर यशु को नहीं मानता तो उन्होंने कहा कि मुझे समझाया मैंने प्रार्थना किया और आपको बता दूँ क्योंकि मैंने सोच लिया था सुसाइड कर लूँगा मैंने सोच लिया था मर जब कि क्यों उसी वजह क्या नहीं पता कि मैं पापा को मारता था मेरी हालत बहुत खराब थी घर की कंडीशन बहुत खराब थी ऐसा वक्त मेरे लाइफ में हमने भीख मंग के खाना खाया कुछ नहीं पता था खाना खाने के लिए हम दो दो तीन तीन दिन रात भर कि पप्पा मारते थे तो मम्मी हमको किसी दूसरे के कमरे में तीन तीन दिन तक हमको छुपा के रखती थी क्योंकि पप्पा को मिल हम लोग नहीं मिलना चाहिए ऐसा प्लेस पे वो हमको रखती थी ताकि और भूखे मरते थे हम प्यासे रहते हम लोग उसमें से मार के खाते थे हम लोग ऐसी हालत हो गई थी ऐसे सब टेंशन में मैंने पिताजी को मारना शुरू कर दिया कि मैंने बोला यार आपने क्या कर दिया ऐसा गड़बड़ हो गया था मेरे लाइफ में वो टेंशन में मैं सुसाइड करने चला गया था और मैं ये सोच ही रहा था कि सुसाइड में कैसे करूँ पासे न करूँ या ट्रेन नीचे आ जाओ या फिर मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में आता है टेंशन में आता है तो ये सोचता कि यार जीने से अच्छा मर जाए सेम यही क्वेश्चन मेरे अंदर भी आया मैंने बोला यार जीने से अच्छा बेटर है मर जाऊँ क्योंकि मुझे लगता था जीने से अच्छा है मर जाऊँ लेकिन प्रभु में आने के बाद पता चला कि मौत क्या होता है मौत के बाद में क्या होता वो तब नहीं पता था इसलिए मैंने सोचा लेकिन वो मरने वाला ही था लेकिन एक व्यक्ति मेरे पास तो यीशु के बारे में बताया और मैंने उनको बोला कि यार मैं नहीं मानता लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस किया उन्होंने मुझे बताया अब एक बार यीशु को चेक करेंगे एक बार आप यीशु में आ जाओ आपको पता चलेगा आपका नाम नहीं बदलेगा धर्म नहीं बदलेगा जाप नहीं बदलेगा लेकिन आप आ जाओ अगर बोला ठीक है आप इतना रिक्वेस्ट करते हो तो मैं आऊँगा उन्होंने मैंने ट्रैवलिंग किया उन्होंने मुझे लेकर चला गया उन्होंने मुझे समा में लेकर और जब मैं गया वहाँ पे चर्च में तो मैं ताजुब हो गया आपको पता है क्यों क्योंकि मुझे लगा ये चर्च में लेके जा रहा है बड़ा यीशु का पुतला होगा स्टैचू होगा मूर्ति होगा या फिर कुछ और अलग होगा बड़ा चर्च होगा लोग अच्छा अलग अलग होंगे पूरा कृषक होंगे मुझे ऐसा लगा था लेकिन जब मैं वहाँ पर देखा तो माहौली सा छोटा सा बालवाड़ी है जिसमें सौ से डेढ़ सौ बैठते हैं वहाँ पर प्रचारक है पास्टर है जो प्रचार कर रहा था कुछ लोग हैं जो कॉयर में गाना गा रहे थे यीशु मसीह गाना गा रहे थे तो ये सब सुनकर मैंने बोला यार ये तो कुछ अजीब है लेकिन आपको बता दो दो घंटा मैं वहाँ पे बैठा और दो घंटे के अंदर मेरे लाइफ में एक ऐसी शांति आई मेरे लाइफ में एक ऐसा बदलाव आया और वो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लाइफ को बदल दिया और वो टन एक यू टन मेरे लाइफ में आया जहाँ पर शुरुआत हुई मेरी नई जिंदगी का पुरानी जिंदगी चले गई एक नई जिंदगी जैसे बाइबल बताती है जब हम यशु में आ जाते हैं तो हमारा जीवन नया बन जाता है पुरानी बातें बीत जाती है और नई बातें शुरू होती है वहाँ से मैंने सोचा यार यीशु में कुछ तो है तो मैं यीशु को नहीं मानने वाला व्यक्ति तब से मैं प्रभु को मानने लगा धीरे धीरे करके मैं मेरे सेवक के आदि रहा मैंने सेविकाई किया उनके साथ मैं रहकर सीखा कैसे बढ़ते हैं कई बार मैंने फास्टिंग प्रार्थना किया कई बार मैंने अपने आप को बंद कमरे में रखा प्रार्थना किया मैंने बोला प्रभु अगर तू है तो मुझे बड़ा प्रभु तू है मुझे जीवन दे और आपको मतलब मैं भी प्रभु में आया मेरे आने के बाद में मेरे कई लोगों को मैं यशु मसीह के बारे में बताकर मेरे कई मित्रों को जो नशे में थे उनको भी मैं प्रभु में लाया आज भी वो मेरे साथ में है और आज मैं चुम्बुर के अंदर मुझे कम कम से कम पंद्रह साल हो गए प्रभु में आकर पंद्रह या चौदह चौदह साल हो चुके प्रभु में आकर और मैं आज अच्छा खासा सेविकाएं कर रहा हूँ चंबूर अंदर चंबूर के अंदर मुंबई में कई बार लोग वो बुलाते हैं ऑटो मुंबई में जाते सेविकाएं करते हैं है ना सो अच्छा खासा प्रभु एक आज एक पास्टर के रूप में एक सेवक के रूप में मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ कहाँ था और मैं आज परम
मैंने सोचा था कि मर जाऊंगा लेकिन प्रभु ने मुझे उसके राज्य में मेरे पुराने सैनिक को मार दिया एक नए सैनिक को खड़ा कर दिया सो मैं इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का मेरे पास वक्त बहुत कम है लेकिन उम्मीद करता हूँ ये इस मेरी गवाही से परमेश्वर आपके मन से जरूर बात करने पाए परमेश्वर आपको उत्साहित करने पाए और मैं समझ रहा सीधे जवान होंगे आप भी कई परिस्थिति से प्रभु में आए होंगे लेकिन वो वादा करता हूँ है ना परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर में बने रहो क्योंकि परमेश्वर कहता है कुछ भी बने हो तो मैं तुम्हें फलवंत करूँगा सो थैंक यू सो मच आपने ये मेरे वीडियो को देखा मेरे गवे को सुना और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे मोटिवेट हो अपने दोस्तों को आप पक्का इसे बताओगे शेयर करोगे सो थैंक यू सो मच परमेश्वर पॉक्स में कटरा से